imaginer, imaginer un théâtre au XVIIe siècle et plus précisément l'hôtel de Bourgogne le 21 novembre 1670. Si vous avez des souvenirs du premier acte de Cyrano de Bergerac, cela vous aidera puisque ce premier acte, vous vous en souvenez, se passe justement à l'hôtel de Bourgogne. Alors vous voyez la scène avec les laquais qui mouchent les chandelles, les marquis qui viennent de s'asseoir face à face et qui se hèle sans vergogne, et puis au parterre la foule qui suivra le spectacle debout. Il y a beaucoup de monde ce jour-là parce qu'on va créer une tragédie, la dernière tragédie de M. Jean Racine, Bérénice. Il y a beaucoup de monde parce que c'est un événement qu'une tragédie de M. Racine, mais celui-là est un événement différent parce qu'on sait que le vieux Corneille, de son côté, a écrit aussi une autre Bérénice qu'on va la jouer huit jours plus tard. C'est en quelque sorte un duel entre deux grands auteurs dramatiques, entre le vétéran et le plus jeune. Et puis on sait aussi que Bérénice, ce sera la Champmêlée. Alors on a voulu voir ça, et tout à coup on fait silence, place au théâtre, la tragédie commence. Et nous sommes à Rome, bien sûr, Titus est empereur, et Titus, vainqueur en Judée, a ramené de Judée une belle princesse, Bérénice. Et chacun sait à Rome qu'ils vont s'épouser car ils s'aiment profondément l'un et l'autre. Et maintenant que Titus est empereur, son père Vespasien étant mort, il vient d'être acclamé par le Sénat, il n'y a plus d'obstacle et chacun s'attend au mariage. Et puis c'est là que justement s'engage la tragédie. Titus, qui aime autant qu'un homme puisse aimer Bérénice, va au long de cinq actes bouleversants lui annoncer qu'il doit se séparer d'elle parce qu'il faut qu'il poursuive l'œuvre de son père. Vespasien, l'empereur Vespasien est monté sur ce trône de l'Empire romain dans un moment de désordre inextricable, il a remis de l'ordre dans l'Empire, il faut que Titus continue, or il sait que le peuple romain, que le Sénat romain refuseront qu'une princesse étrangère, une princesse de Judée, une princesse juive devienne impératrice. Et ce serait immédiatement un ferment d'opposition qui se lèverait pour l'État, pour le service de l'État, pour le devoir qu'il a devant l'État, il doit se sacrifier lui-même et malgré sa passion, malgré son amour, malgré tout tous ces sentiments exacerbés qu'il porte à Bérénice, il lui demande de partir. Elle, elle ne comprend pas comment vous êtes empereur, vous êtes tout, puiss tout puissant, vous pouvez tout et vous me renvoyez. Hélas, il n'y a pas d'homme tout puissant en ce monde, même l'empereur des Romains dépend du Sénat et dépend du peuple, il le lui dit. Et elle part brisée, déchirée, mais peut-être consolée parce qu'elle sait que ce n'est pas parce qu'il ne l'aime plus que Titus la renvoie, mais par devoir, par raison, par raison d'État. Et la tragédie s'achève, la chambellée ce soir-là fut sublime, nous le savons, et nous savons que tous ces spectateurs réunis là ont pleuré, ont pleuré sans cesse, parce que si Titus et Bérénice, dans la tragédie de Racine, se séparent déchirés et brisés, les spectateurs, et nous encore, après trois siècles, quand nous voyons Bérénice, la plus racinienne des tragédies de Racine, avec ce chant des vers qui, à chaque instant, nous serre, nous étreint le cœur, quand nous voyons encore cette tragédie, nous aussi nous répandons des larmes. Alors, cette tragédie, Racine, Racine a dit qu'il en avait eu l'idée en lisant Suétone et une seule phrase de Suétone. Oui, Suétone qui a dit qu'alors que Titus allait épouser Bérénice, il l'a renvoyée. Malgré lui, malgré elle, ce sont les mots fameux « dimisit invitus invita ». Trois mots, trois phrases, une phrase, trois lignes, tout ce qu'on voudra, mais alors on s'est dit si Racine a construit une tragédie sur une phrase, c'est donc que nous ne savons rien sur Bérénice, ce qu'au fond, l'acte de naissance de Bérénice, c'est ce soir-là, au mois de novembre 1670 à l'hôtel de Bourgogne, et même si nous croyons que Bérénice a existé, eh bien nous ne devons rien connaître sur Bérénice, eh bien erreur, erreur, nous connaissons presque tout sur Bérénice. Les auteurs de l'Antiquité ont parlé de Bérénice et nous connaissons bien son histoire et elle est totalement différente de celle qu'a construit Racine. Alors faut-il venir, en somme, critiquer les poètes Faut-il 
que l'historien ose dire, eh bien oui, la vraie Bérénice, ce n'était pas celle-là, on peut peut-être le nier, on peut trouver que c'est accomplir une œuvre d'iconoclaste. Euh, moi, je me défendrai en disant que l'historien, lui, son devoir, c'est de rechercher la vérité et que connaître la vraie Bérénice, c'est peut-être encore plus admirer la fausse, c'est-à-dire celle de Racine. Alors, sans scrupule, ben oui, sans scrupule, allons, si vous le voulez bien, à la rencontre de la vérité de Bérénice. En l'an 28 de notre ère, en l'an 28 de notre ère, il n'est rien de plus paisible que le monde romain. L'Empire romain, qui s'étale sur toutes les rives de la Méditerranée et bien au-delà, l'Empire de César Tibère, car c'est Tibère qui règne, qui est empereur, et la paix romaine s'exerce aussi en Orient, dans ces provinces, dans ces pays conquis, en Orient où le procurateur s'appelle Ponce Pilate. Il ne se doute pas que pour un incident infiniment petit de sa vie, son nom sera répété sans cesse pendant des siècles et des millénaires. Le roi, c'est Hérode. Et puis le grand prêtre à Jérusalem s'appelle Caïphe. Et oui, l'intelligence des Romains, c'est d'avoir laissé à ces peuples leurs princes, leurs prêtres et leurs lois. Il y a donc un roi qui règne là, il y a donc un prêtre, un grand prêtre juif, mais il y a aussi un délégué de Rome. Voilà la différence. Et là, en l'an 28, justement, dans ce monde paisible, dans un petit château perdu, perdu loin de tout, dans le désert, la forteresse de Malata, eh bien, il y a une petite fille qui va naître. Une petite fille qui va naître l'an 28 et qu'on va appeler Bérénice, du nom d'ailleurs de sa grand-mère qui s'appelait également Bérénice. Eh bien, voilà, notre héroïne vient d'entrer dans l'histoire. Elle est la fille d'un prince. Ce prince s'appelle Agrippa. Et il réside là, dans cette forteresse de Malata, au milieu du désert. Qui est Agrippa C'est le petit-fils d'Hérode le Grand. Hérode le Grand a mérité son surnom, et c'est un souvenir dans notre imagination. Nous sommes familiers d'Hérode, parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, ce sont des noms qu'on nous a répétés sans cesse. L'Hérode dont je viens de vous parler, qui est règne en l'an 28, n'est pas le même. Il y a beaucoup d'Hérodes, ils s'appellent tous Hérodes, ce qui ne simplifie pas le travail de l'historien. Alors, le grand-père, lui, c'était Hérode le Grand, le fondateur. Il n'était rien à l'origine, il n'était que le fils cadet d'un petit fonctionnaire arabe, et par son astuce, son intelligence, son courage, c'est un grand capitaine, c'est un athlète. Physiquement, c'est un homme qui n'a peur de rien, c'est un négociateur sublime. Il a réussi à passer de la faveur d'Antoine à la faveur d'Octave, s'il fallait le faire. Et il a obtenu, à son profit, la création, ou plutôt la recréation du royaume de Judée. Hérode le Grand a régné sur le royaume de Judée, reconstitué pour lui, et il a sans cesse grandi ce royaume, il a fortifié ce royaume, il l'a embelli, il l'a construit, c'est un grand constructeur, Hérode le Grand, il a notamment construit le temple de Jérusalem. Alors, après la mort d'Hérode le Grand, qui était également un homme infiniment cruel, le nombre de gens qu'il a fait tuer dépasse toute imagination, il a fait tuer sa belle-mère, ses trois beaux-frères, ses trois fils, et puis une quantité de seigneurs de moindre importance, il aimait passionnément sa femme. Mariam, qui était d'une très grande beauté. Il l'aimait tellement qu'il, dans une crise de jalousie, il l'a fait mettre à mort également. Alors, il est devenu à peu près fou. On a cru qu'elle allait devenir sombrée définitivement. Et puis, un beau matin, il s'est réveillé. Il a, donné, il a ordonné immédiatement que l'on exécute ses quatre amis les plus intimes. On s'est aperçu qu'il était guéri. Voilà, Hérode le Grand. Il meurt et son empire éclate. Parce que il a fait tuer ses trois fils alors Rome ne va pas donner l'Empire à quelqu'un d'autre. Et notamment, il a fait tuer son fils Aristobule. Et le fils d'Aristobule est tout enfant, il s'appelle Agrippa. C'est le prince dont je vous parlais à l'instant. Celui qui est le père de Bérénice. 
Et le jeune Agrippa est tout enfant. Et à Rome, on dit, on ne va pas donner ce royaume à un enfant. D'autant plus que l'enfant Agrippa grandit à Rome dans l'entour de la famille impériale. Et voilà encore la force et l'intelligence de ces Romains. Tous ces princes soumis, asservis, qui ne sont plus finalement que des délégués supérieurs, eh bien, leurs enfants sont souvent élevés à Rome. Et ils apprennent pratiquement dès le sein maternel à sucer comme Romulus et Rémus le lait de la Louvre romaine. Alors, Agrippa grandit et quand il est adolescent, il s'intègre dans cette jeunesse dorée romaine où on va de plaisir en plaisir. Il est l'ami du fils de l'empereur, il est partout, il est... À ce moment-là, c'est Tibère, c'est Tibère qui règne, et le fils de Tibère s'appelle Drusus, et il se trouve que, justement, Agrippa est l'ami du fils de Tibère, et puis, et puis, il dépense beaucoup d'argent. Quand sa mère meurt, il dilapide l'héritage en quelques mois, il fait des dettes, il... Euh, il emprunte à tout le monde, il a un beau jour 300 000 drachmes de dette, ce qui est une somme considérable. Et puis alors tout à coup, le fils de l'empereur meurt. Et l'empereur, à ce moment-là, sombre dans la douleur et refuse de rencontrer les amis de son fils parce que ses amis lui évoquent son fils. Ils sont chassés, hors de ma vue, dit l'empereur. Et Agrippa est obligé de quitter tout à coup Rome il n'a plus rien, non seulement il n'a plus rien, mais il a des dettes énormes. Et il s'enfuit pour échapper d'abord au fait que l'empereur ne veut plus le voir, mais aussi aux créanciers. Il arrive dans son pays, là-bas, il n'a plus rien, il n'a plus que ce château, là, aux confins du désert, Malata. Alors Malata, c'est une forteresse qui s'élève à peu près à 60 km à vol d'oiseaux de Jérusalem, là, dans une immense plaine caillouteuse, et là, dans cette plaine, il y a ce qu'on appelle des tels, c'est-à-dire des mamelons qui ne sont pas très hauts, 30 mètres au maximum, et puis, justement, le château s'élève au sommet d'un de ces mamelons. Il n'y a rien, pas de culture, des cailloux, avec seulement un peu de verdure autour des points d'eau. Justement, Malata est un point d'eau, alors justement, les bergers des environs viennent à Malata, on fait paître les troupeaux, et il y a aussi des pillards dans les montagnes. C'est la plaie de la Palestine, de la Judée, de la Galilée, c'est pillard. Alors, de temps en temps, quand les pillards descendent de leur montagne, les bergers perdus demandent asile au prince et on ouvre les portes du château. Voyez-vous, ce château, bien sûr, c'est une forteresse, mais c'est aussi un grenier à provisions, un grenier à grains. C'est aussi un grand parc dont les portes s'ouvrent pour abriter des troupeaux bêlants, les moutons et les chèvres. Et c'est dans ce cadre que va naître... Bérénice, et qu'elle va grandir. Elle va grandir avec un père neurasthénique, parce qu'il le regrette. Rome. Il regrette cette vie dorée, ses festins, ses banquets, ses courses de chars, ses amis. Et il est là, loin de tout. Et il ne songe pas à lutter. Il pourrait entreprendre quelque chose, non. Et puis il y a les créanciers qui, de loin, lui envoient sans cesse des messages, et même des messagers, réclamant l'argent qu'il doit. Et il est à bout alors que lui sont nés déjà des enfants, c'est sa femme ça, qui est une cousine qui lui dit « Mais pourquoi ne t'adresses-tu pas à ta sœur ?» La sœur d'Agrippa s'appelle Hérodiade, c'est un nom également que nous connaissons bien. Hérodiade qui a épousé Hérode Antipas, encore un autre Hérode. Et on demande à Hérodiade de venir en aide à Agrippa et ce n'est pas une femme facile, vous savez que c'est elle qui a réclamé un jour la tête de Jean le Baptiste et qui l'a obtenue sur un plat. Mais enfin là pour son frère, elle décide de faire quelque chose et qu'ils viennent, qu'ils viennent auprès d'eux, ils ont leur cours à Tibériade et voici que toute la famille s'en va à Tibériade. Et Bérénice qui à ce moment-là a cinq ans va à Tibériade vivre dans un éblouissement. Elle vient du désert, elle vient de ces pays pleins de cailloux, et tout à coup, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de la verdure, ce sont des fleurs. C'est le bonheur de vivre. Elle découvre qu'un bonheur de vivre peut naître non seulement d'un climat, mais d'un cadre de vie. Et 
là, toute cette famille se trouve tout à fait ailleurs. Alors, Hérode va nommer Agrippa contrôleur des marchés. Pour Agrippa, c'est vraiment la décadence la plus absolue. Lui qui est prince, lui qui descend d'Hérode le Grand, lui qui a été l'ami du fils de Tibère, qu'est-ce que ça veut dire Et il faut bien qu'il accepte ce petit, cette petite situation de contrôleur des marchés. Et puis un jour, mon Dieu, son caractère s'aigrit à table dans, avec son beau-frère, et bien tout à coup, il lance une injure, c'est la brouille, il faut qu'il parte. Et ils partent, ils partent pour Antioche, parce que là, il y a un légat un légat de Rome qui s'appelle Flaccus. Et c'est un ancien ami d'Agrippa. Ils se sont connus justement dans cette jeunesse dorée de Rome. Alors, mon Dieu, on a des souvenirs. Vous savez, c'est comme encore aujourd'hui les camarades de régiment. On a des choses à se raconter. Et Flaccus aime bien Agrippa et lui dit, mais viens, viens chez moi. Et il lui ouvre à la fois ses bras, son palais. La famille arrive, habite là. Et Bérénice Découvre là tout autre chose. Antioche, c'est une très grande ville, 500 000 habitants, c'est la, la rivale d'Alexandrie. Et surtout, Bérénice découvre là la puissance romaine. Elle est écrasante. Flaccus vit entouré de cohortes, ces cohortes qui respirent la force, l'omnipotence, ces hommes qui défilent sans cesse, casqués, cuirassés. Elle les a aperçus, les Romains, ici et là, mais là, ils sont rassemblés. Il y a des milliers d'hommes qui sont là pour aller porter l'ordre là où il le faudra. Alors, mon Dieu, il est fort bien, Agrippa, auprès de son ami Flaccus. Il est si bien que des marchands lui disent, mais tu es l'ami de Flaccus, aide-nous. Et il verse des pots de vin à Agrippa quand Flaccus l'apprend, parce qu'on apprend toujours ces choses-là. Il chasse Agrippa. Et je pense que pour une petite fille comme Bérénice, qui a huit ans maintenant, eh bien, c'est quelque chose de cruel d'être toujours chassé de... Là où on se trouve, là où on est bien, il y a aussi comme un sentiment d'injustice et surtout un sentiment de se sentir des intrus, éternellement des intrus. Qu'on ne croit pas qu'un enfant de 8 ans ne se ressente pas ces choses-là. Il le ressent parfaitement bien. Alors où ira Agrippa, lui qui n'a jamais voulu lutter, qui s'est laissé baloter depuis qu'il est revenu de Rome Eh bien, curieusement, le nouveau contact qu'il a eu avec la romanité l'a en quelque sorte galvanisé. Rome, il vient de revoir Rome sous ses yeux. Eh bien, il veut retrouver de la puissance, il veut retrouver la fortune, et il sait que cela viendra de Rome, parce qu'il est de ces princes, justement, de ces, de ces gens qui vivent dans le monde romain, qui ont compris que tout ne peut leur venir que par Rome. Il y a des occupés qui se soulèvent contre l'occupant et qui veulent chasser l'occupant. Pas les gens de la race d'Agrippa, ils sont nombreux dans le monde romain. Eux savent que l'on peut infléchir la volonté de Rome par la négociation, par la flatterie, par la ruse, que l'on peut obtenir beaucoup de Rome, mais qu'il ne faut jamais s'opposer à Rome. Alors il décide de partir pour Rome. Mais comment Il n'a pas d'argent, ça coûte cher les voyages. Il part pour Alexandrie avec un petit prêt qu'il a négocié là à Antioche. Et à Alexandrie, il découvre un certain Alexandre qui est l'homme le plus riche, le juif le plus riche de toutes les communautés juives qui existent à ce moment-là dans le bassin méditerranéen. Et cet Alexandre, séduit par Agrippa, lui prête une somme considérable, 200 000 drachmes, de quoi partir, de quoi arriver en Italie, mais seul. Alors il renvoie sa femme, ses enfants, dans leur pays d'origine, et une fois de plus Bérénice s'en va avec le même sentiment, certainement, que je disais tout à l'heure. Et voici notre Agrippa en Italie. Il envoie un message à Tibère, puis je me présenter auprès de toi. Tibère a oublié, la mort du fils est loin, mais oui, viens, 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 quand tu voudras. Et Agrippa arrive auprès de l'empereur qui le reçoit le mieux du monde. Tout se passe, en effet, excellemment, lorsque quelqu'un dit à Tibère, mais as-tu oublié que Agrippa doit 300 000 drachmes au trésor impérial, car c'est au trésor impérial qu'il doit cette somme énorme. Et Tibère chasse encore Agrippa. Tu ne pourras revenir que quand tu auras restitué ce que tu dois. Agrippa court chez la vieille impératrice Antonia. Elle l'a vu tout petit, elle a de la tendresse pour lui, et elle lui prête les 300 000 drachmes. Il rembourse. Le voilà accueilli par Tibère qui tient sa promesse. Eh bien voilà, tu as remboursé 
tu es chez toi ici. Mais voilà, il faut faire figure à la cour. Celui qui n'a rien à la cour, on le méprise. Alors quand on le méprise, il n'obtient rien. Il faut faire figure, il faut donc de l'argent, beaucoup d'argent pour paraître. Il faut paraître. Et alors là, c'est le miracle. Agrippa trouve un prêteur qui est un Samaritain. Vous savez que les Juifs détestent les Samaritains. Bien, ce Samaritain, il est là, justement, à Rome. C'est un affranchi, un affranchi de Tibère. Il est très riche. Et il prête un million de drachmes à Agrippa, qui alors là, maintenant, devient le roi de la cour. Il donne des banquets, il offre des cadeaux à tout le monde. On ne jure que par Agrippa. Et Agrippa pense, lui, à l'avenir. Tibère a un petit-fils qui s'appelle d'ailleurs Tibère. Tibère n'est plus tout à fait jeune, il a 77 ans, surtout sa santé est très mauvaise. Donc on, il faut penser à l'avenir. Alors c'est probablement le petit-fils Tibère qui succédera. Et Agrippa s'est dit, pas sûr. Il y a quelqu'un d'autre à la cour qui est le petit-neveu de Tibère. Il s'appelle Caligula, voilà encore un nom que nous connaissons depuis longtemps, depuis toujours. Et Agrippa va jouer Caligula. C'est un joueur, Agrippa. Sa vie est un perpétuel coup de poker. Alors il sort avec Caligula, il ne le quitte pas. Caligula en fait son ami le plus intime, son confident. Et Agrippa commet l'erreur de dire devant un cocher qu'il espère que Tibère mourra bientôt de manière à ce que le plus vite possible règne Caligula. Tibère la prend immédiatement. On jette en prison le malheureux Agrippa, mais heureusement Tibère meurt, et comme l'a prévu Agrippa, c'est Caligula qui règne, qui fait sortir son ami Agrippa de la prison, et qui immédiatement lui redonne un royaume en Palestine. Bon, ce n'est pas un très grand royaume, il n'y a que deux petites provinces, notamment l'ancienne la tétra, tétrarchie de Philippe, mais c'est déjà ça, un royaume. Et le voilà qui repart et qui va retrouver sa femme et ses enfants à Césarée de Philippe, sa nouvelle capitale. Nouvelle capitale où Bérénice, d'abord, connaît le bonheur d'avoir retrouvé son père, mais aussi de se sentir enfin pour la première fois, elle qui a dix ans maintenant, heureuse et fière, car elle veut, elle a besoin d'être fière. Cette petite fille est l'orgueil, l'orgueil personnifié. Et... Lorsque Hérode, Antipas et Hérodiade seront convaincus d'avoir conspiré, d'avoir comploté avec le roi des Parthes, d'avoir préparé des armes pour 70 000 soldats, on leur enlève tous leurs biens, on les envoie en exil en Gaule, en Aquitaine, et on les donne à qui À Agrippa, qui a maintenant deux villes, qui a Tibériade et Césarée de Philippe, et pour Bérénice, c'est de nouveau la joie, l'orgueil exaucé, l'ambition réalisée. Et puis... Agrippa sait toujours d'où vient le vent. Il est à Rome au moment où Caligula va mourir assassiné. Et il sera là pour négocier l'avènement du futur empereur. Il est partout, il va de l'un à l'autre, du Sénat à Claude, de Claude au Sénat. Il parle à l'armée et il fait tant et tant qu'il est le principal auteur de la proclamation du nouvel empereur Claude, qui alors lui, à son égard, a une gratitude débordante. Et qu'est-ce qu'il fait À peine est-il sur le trône qu'il reconstitue le royaume de Judée, le royaume d'Hérode le Grand, pour Agrippa. Alors cette fois, c'est à Jérusalem qu'Agrippa, sa femme, ses enfants vont faire une entrée triomphale, solennelle. Dans une Jérusalem enivrée, il y a là une petite fille, qui n'est presque plus une petite fille, Bérénice, qui elle aussi est enivrée de ce triomphe. Alors, Bientôt elle aura 13 ans, et à 13 ans, en Orient, les filles sont, sont femmes. Et à 13 ans, Bérénice est d'une stupéfiante beauté. Tous les auteurs du temps dépeignent cette beauté, l'admirent, vont d'un lyrisme à des phrases qui défient tout ce que peut écrire un chroniqueur ou un poète. Et plutôt que de les écouter ces phrases, regardons, car il y a au musée national de Naples un buste, un buste de Bérénice qui dit tout, elle est belle, elle est splendidement belle. On disait que son arrière-grand-mère Mariam, qui a fait mettre à mort Hérode le Grand, était la plus belle femme de son temps, alors elle tient de son arrière-grand-mère sûrement, alors il faut la marier. Et Agrippa regarde d'abord du côté de l'argent pour lui, 
pour faire le bonheur d'une fille, il n'y a que ou l'argent ou le pouvoir. Alors l'argent, oui, il propose à Alexandre, vous savez, ce multimillionnaire d'Alexandrie, la main de Bérénice pour son second fils Marc, mais il se trouve que Marc meurt tout à fait prématurément. Alors il se retourne du côté du pouvoir, pourquoi pas son frère, son frère aîné, Hérode. Oui, parce qu'Agrippa a un frère aîné qui s'appelle encore Hérode. C'est pas moi, malheureusement, ne m'en veuillez pas, ils s'appellent tous Hérode. Alors, euh, le frère aîné Hérode pourrait se dire un jour, pourquoi pas moi Si Agrippa s'est vu donner le royaume de Judée, c'est parce qu'il était là, c'est parce qu'il se battait, c'est parce qu'il négociait, Hérode n'a rien fait, mais Hérode pourrait se dire, c'est moi l'aîné. Alors, pour pallier une éventuelle rébellion, eh bien, pourquoi pas, se dit Agrippa, ne pas donner Bérénice à mon frère Hérode Et c'est ce qui est fait. Hérode épouse Bérénice. Il se trouve que Bérénice a 13 ans, je l'ai dit, qu'Hérode a 50 ans, ça fait beaucoup tout de même. Mais ça, les filles ne disent rien, en ce temps-là, elles n'ont rien à dire. Mais l'ennui, c'est qu'Hérode n'a rien et n'est rien. Alors, ce que fait Agrippa, il demande à Claude, à l'empereur, un royaume pour son frère, et on le lui en donne. On lui donne un royaume, c'est le petit royaume de Calcis, où donc Bérénice va se rendre avec Hérode, et où elle va découvrir le pouvoir, car maintenant ce n'est plus son père qui règne, c'est elle, elle est reine. Ce n'est pas grand-chose, Calcis, c'est très peu de choses, mais il subsiste aujourd'hui des ruines encore, et je me souviens de les avoir visitées un jour à midi, et d'avoir évoqué dans ces ruines Bérénice. Bérénice qui, surtout avec son mari, doit faire face aux pillards, car pour protéger les paysans qui travaillent sur ces terres, il faut sans cesse les protéger de ces brigands et de ces pierres. C'est la plaie endémique de ces régions. Et là, peut-être, dans ce désert, dans ce petit royaume, ressent-elle un peu de frustration parce qu'elle n'est pas grand-chose, elle est reine, mais qu'est-ce que c'est que ce petit royaume Mais elle chasse cette pensée. Elle est reine et c'est déjà beaucoup d'être reine. De temps en temps, elle rejoint son père à Tibériade, Agrippa, ou à Césarée de Philippe Agrippa, qui a été fort ambitieux, arriviste, sûrement. Mais son ambition maintenant, il l'a transférée maintenant qu'il a tout. Vers autre chose, il rêve d'une promotion de son peuple, de sa race, de ses frères. Et comme beaucoup de juifs cultivés de ce temps, il lit un philosophe juif. Philon d'Alexandrie qui, dans ses écrits, transcende l'antique loi d'Abraham. Longtemps, les Juifs ont dit, ont cru, ont pensé que Dieu n'avait parlé qu'à eux et que Dieu ne se préoccupait que d'eux, le peuple élu. Philon d'Alexandrie le nie, Philon d'Alexandrie sans rien renier de la loi d'Abraham et de Moïse. Philon d'Alexandrie, lui, dit, mais non, Dieu s'adresse à tous les hommes. Et il y a d'autres hommes que les juifs qui ont compris la vérité de Dieu. On ne peut le nier si on lit les philosophes grecs, la pensée hellénique, elle est une part de la vérité. Et Philon d'Alexandrie a tendance à vouloir une universalité de cette idée de Dieu que les juifs portent si fort en eux-mêmes. Et il va plus loin dans son désir d'universalité, il dit que politiquement cette universalité a été créée et que c'est celle de Rome. Et pour un homme comme Agrippa, c'est la justification de toutes ces attitudes. Alors il lit Philon d'Alexandrie avec passion et Bérénice aussi à travers son père et puis elle est justement à ses arrêts de Philippe et là tout à coup, Agrippa est saisi de violentes douleurs d'entraille, il meurt. C'est une catastrophe pour Bérénice qui semble avoir aimé profondément son père, qui a été pour lui un guide. Il a créé au fond d'elle-même ce que j'appellerais la ligne Agrippa, pourquoi pas. Oui, tout regarder, toujours regarder vers Rome, tout demander à Rome, tout obtenir, si on le peut, de Rome, c'est la politique d'Agrippa, ce sera celle de Bérénice. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, dans l'esprit de Bérénice, l'amour de son peuple. Mais elle juge que les trublions, et il y en a, la preuve c'est qu'après la mort d'Agrippa, tout à coup, il y a un ferment de révolte qui se lève à travers tout ce pays, 
toute la Judée. Elle se dit que ces gens font fausse route, que ce n'est jamais par la révolte qu'on obtiendra quelque chose. Et elle va le prouver en allant même au-delà des routes choisies par Agrippa. Alors, que va-t-on faire à Rome Bien sûr, Agrippa a un fils, c'est le frère aîné de Bérénice, il a un nom de plus que Bérénice, c'est Agrippa II, il est bien sûr à Rome, mais il n'a que 17 ans. Claude serait tenté de lui donner le royaume de son père, mais autour de lui on lui dit, mais non, regarde, regarde, en Palestine, il y a des révoltes depuis la mort d'Agrippa, cet enfant de 17 ans n'a pas d'expérience, où irons-nous Alors on renonce à donner le royaume à Agrippa II. Et pour le moment, Bérénice est obligée de retourner dans ce royaume de Calcis où elle va attendre, attendre, attendre. Et ce qui survient, c'est la mort d'Hérode, son mari. Alors elle était orpheline, elle est maintenant veuve, elle n'a pas 20 ans. Alors que faire Elle qui a goûté au pouvoir qui a effleuré peut-être les bonheurs, les joies, les passions que donne le pouvoir. Et il suffit de regarder autour de nous pour savoir que quand on a touché au pouvoir, eh bien on ne veut plus le quitter, ce pouvoir. Moi, personnellement, c'est une chose que je comprends mal, mais enfin, c'est ainsi. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire Bien sûr, il y a des seigneurs du désert qui sont tout prêts à l'épouser. Elle est belle, elle est splendidement belle, elle est reine, il serait très flatté, mais elle ne veut pas, parce que ce serait pour elle plonger dans l'anonymat, elle ne veut pas de l'anonymat, ce serait plonger dans la renonciation à tous ses espoirs, car elle pense toujours qu'elle doit aller très, très, très loin. Alors elle attend encore. Et puis c'est l'incroyable nouvelle qui arrive de Rome. L'empereur a nommé Agrippa II roi de Calcis à la place d'Hérode. Et il arrive, elle n'a pas vu ce frère depuis huit ans. C'est un prince subtil, d'un esprit vif, il est beau. Il est plein de séductions, il l'a plu à Claude, il plaira plus tard à Néron, il plaira à Vespasien, il plaira à Titus, il plaira à tout le monde, et il plaît à sa sœur, parce qu'elle le trouve très bien. Lui, il est ébloui par la beauté de sa sœur, ébloui, littéralement ébloui, et par son intelligence, qui est beaucoup plus vive que la sienne, que celle d'Agrippa. Et évidemment, elle a 20 ans, mais elle règne depuis 7 ans. Alors elle a de l'expérience, elle lui propose de le faire bénéficier de cette expérience, et lui il est ravi parce que c'est un prince faible aussi, sans énergie, sans volonté, et que ce soit sa sœur qui prenne tout en main, il est ravi. Et elle, elle veut sceller cette alliance, elle la veut sceller définitivement, elle se dit jusqu'ici, je n'avais pensé à régner que par l'intermédiaire d'un mari, mais c'est aussi bien de régner par l'intermédiaire d'un frère. Et alors là, il ne faut pas que l'historien se voile la face. Pour sceller définitivement son alliance avec son frère, elle devient sa maîtresse. Alors oui, l'inceste. Bien sûr, l'inceste est pratiqué en Égypte. C'est ce qu'écrivent certains historiens pour excuser Bérénice. Ils disent, les gens de ce temps-là, regardez beaucoup du côté de l'Égypte. Oui, peut-être, mais ils sont juifs. Bérénice et Agrippa, et la loi juive est formelle. Il y a un texte terrible. L'interdit est solennel. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Oui, mais attention, c'est que... Tous ces textes sacerdotaux sont profondément misogynes. La loi ne s'adresse qu'aux hommes. La femme, mon Dieu, c'est une entité négligeable. Alors justement, le texte ne s'adresse qu'aux frères. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Il n'était pas question pour la sœur, il n'y a pas l'équivalent. Tu ne découvriras pas l'équivalent, la, la, la nudité de ton frère. Alors, c'est peut-être ça qui l'a soulagé. C'est dit, personne ne me l'interdit, le texte ne me l'interdit pas. Enfin, de toute façon, si elle a eu des scrupules, nous ne le savons pas. Ce que nous pouvons supposer, c'est qu'elle les a aisément balayés. Et ce couple, mon Dieu, ce couple incestueux, va régner. Va régner, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite, et ils vont régner. Et puis, elle enverra son frère à Rome, parce qu'elle attend davantage. Et puis, il y a des troubles, et on commence à, à Rome à être agacé par ces troubles qui se lèvent sans cesse. Il y a des bandes organisées, il y a des terroristes, pourquoi pas dire le mot, ce sont exactement des terroristes. Alors on en a assez à Rome et Bérénice se dit qu'on va leur en vouloir à eux. Alors elle dit à Agrippa, va présenter ta défense. Et il va présenter sa défense à Rome et si bien qu'il obtient 
la reconstitution d'un nouveau royaume à son intention, qui n'est autre que le premier royaume qu'on avait donné à son père. Et c'est ainsi que, miraculeusement, Bérénice va retrouver ses arrêts de Philippe. Et pour elle, c'est un pas, c'est un pas en avant. C'est un pas que elle accomplit en regardant très loin devant elle, disant, voilà, déjà, première étape, nous avons fait ce pas, accompli ce pas. Jusqu'où ne pourrions-nous pas aller si les événements sont propices Mais ils ne le sont pas vraiment. Ils ne le sont pas vraiment parce que il y a ces discordes, il y a ces révoltes, il y a tout ce qui se produit. Là, en Palestine, en Judée, en Galilée, il y a depuis la mode depuis la mort d'Hérode le Grand, des gens qui n'acceptent pas, et depuis la, mode, la mort d'Agrippa Ier, des gens qui acceptent encore moins, ils sont là, constitués dans des sortes de maquis, oui, des mots modernes nous viennent à l'esprit. Et puis ils ont aussi des tueurs qui vont tuer là où on leur dit d'aller tuer, ce sont les sicaires. Il y a tout cela, et des bandes qui parfois se transforment en, se transforment en l'armée. Et ça, c'est un climat nouveau qui est très mauvais pour la satisfaction de des ambitions de Bérénice. Elle a tout de même une satisfaction considérable, c'est que l'empereur à Rome a donné à elle et à son frère la direction spirituelle de Jérusalem. Alors, ils se rendent pour toutes les grandes fêtes à Jérusalem, ils suivent ces chemins dont quelques-uns existent encore, et puis, et puis, à la Pâque notamment. À la Pâque, ils vont vers Jérusalem, et on les imagine montant vers Jérusalem comme tant de milliers de pèlerins. Et une fois à Jérusalem, une fois qu'ils sont à Jérusalem, eh bien, ils sont là. Ils sont là dans le palais qu'on leur a attribué, qui jouxte le temple, le grand temple, le temple qui incarne la foi juive. Et malgré tout, on se dirige. On se dirige presque implacablement avec une sorte de fatalité qui est elle aussi une tragédie, vers la tragédie finale. Et c'est en l'an 66 que l'ultime tragédie va éclater. Entre-temps, un charpentier est mort sur la croix, sur la croix au Golgotha, à Jérusalem. Que sait-on de ce charpentier Rien, on n'en parle pas. L'événement est passé inaperçu, il y a quelques hommes qui vivent dans le souvenir de celui qu'ils ont connu. Il y a un certain Paul qui augmente son emprise sur une petite communauté d'hommes. On ne le sait pas, on ne veut pas le savoir. Agrippa et Bernie sont connus, ce Paul. Ils n'ont rien compris. Ce qui les intéresse, pour eux c'est sans importance, ce qui les intéresse... C'est justement ce climat de sédition. Ils ne veulent pas savoir que l'homme qui est mort, le charpentier qui est mort sur la croix, un jour dit, Jérusalem sera détruit et son temple sera brûlé. Ils l'ont toujours ignoré. Mais là, cette année 66, pour la Pâque, ils sont à Jérusalem. Et il y a un nouveau procurateur en Judée, il s'appelle Florus. C'est un homme méchant, mauvais, cupide, vénal. Il a tous les défauts. Alors, de l'argent, de l'argent, de l'argent, c'est souvent le lot de ces procurateurs. Quand ils sont nommés si loin, c'est pour s'enrichir. Alors, les Juifs sont venus le trouver, lui ont dit, nous avons un différent avec les Grecs, veux-tu le régler Voilà huit talents, ce qui est une somme importante. Il prend les huit talents, il ne fait rien. Et puis, un peu plus tard, il réquisitionne 17 talents dans le trésor du Temple, ce trésor qui est sacré. Quoi Un païen un Romain s'emparer de l'argent du Temple, alors quand on l'apprend, il n'est pas à Jérusalem, Florus, quand on l'attend, il est loin. Mais à Jérusalem, on l'apprend soudainement, et c'est une explosion de colère, et la foule des habitants de Jérusalem parcourt les rues de la ville sainte, et on injurie Florus, et il y en a qui crient ouvertement à l'égard du procurateur des injures infâmes, on le traite des surnoms les plus abominables. Alors naturellement, on le lui rapporte, et il s'indigne, au lieu de faire son autocritique, il s'indigne, il réunit deux cohortes et il marche sur Jérusalem. Il entre dans la ville. 
il convoque les notables, qu'on me dénonce ceux qui m'ont injurié publiquement. Les notables, ils ont raison, disent qu'ils ne savent pas du tout de, quoi, de qui il s'agit. Ils ne vont, vont pas dénoncer leurs frères. Alors là, Floris dit, eh bien voilà, puisque vous ne voulez pas dénoncer les coupables, tous vont payer. Et il livre Jérusalem à la soldatesque. Alors, pendant des heures, des heures, des heures, la soldatesque va piller et va tuer. Et c'est un massacre épouvantable. Flavius Joseph, l'historien juif à qui nous devons heureusement sur tous ces événements les récits les plus détaillés, Flavius Joseph nous dit qu'il y a eu 3600 morts. Or c'est tout petit Jérusalem, c'est une toute petite ville avec des rues minuscules, étroites. Alors quoi 3600 morts, on imagine le sang qui coule dans les ruisseaux et les gens qui se tairent, personne n'ose intervenir auprès de Florus. C'est le silence, la terreur, la souffrance et tout à coup si quelqu'un intervient. Une femme, une femme s'avance dans les rues où l'on tue toujours. Cette femme, en signe de deuil, est à pieds nus et elle s'est enveloppée dans ses voiles. Cette femme, c'est Bérénice. Et elle va trouver Florus pour le supplier d'arrêter le massacre, d'épargner le sang de ses frères. Et disons-le, c'est la plus belle heure de la vie de Bérénice. Et Florus, pour lui, qu'est-ce que c'est que cette petite reine protégée Il la renvoie avec des insultes. Va-t'en chez toi, autrement toi aussi tu mourras. Et elle rentre désespérée chez elle. Et Florus, après avoir fait massacrer, veut le temple. Il veut le temple probablement pour ses trésors et aussi pour une satisfaction d'amour propre. Il veut humilier ses juifs. Et il assiège le temple. Et tout à coup, alors que les juifs ont laissé, se sont laissés égorger pour la plupart pendant le massacre, eh bien, on veut le temple et ça, ils ne le veulent pas. Et tout à coup, ces brebis se muent en loup. Et ils deviennent des défenseurs acharnés. Et il est impossible à l'armée, à l'armée de Florus, d'approcher du temple. On traverse ces petites rues et on reçoit du haut du premier étage des projectiles de toutes sortes, de la poix bouillante, des pierres qui tuent, car quand elles sont bien lancées, elles tuent. Et voilà que Florus voit qu'il est en échec. Et tout à coup, il tremble. Si cette ville tout entière se soulève contre lui, sa vie sera en danger. Il est aussi lâche, Florus. Et il s'enfuit. Et il s'enfuit, c'est ainsi. Et tout à coup, curieusement, voilà que Jérusalem est à l'insurrection. Et il se trouve que Agrippa et Bérénice sont dans cette ville. Eux qui étaient les chefs temporels deviennent les chefs, les, eux qui étaient les chefs spirituels deviennent les chefs temporels. Ils ne l'ont pas voulu, mais c'est ainsi. Et ils vont agir avec beaucoup d'intelligence, vont en appeler du procurateur vénal au légat de Syrie, témoigneront devant l'enquêteur que le légat leur enverra, et en même temps reprendront en main la foule de Jérusalem en lui disant « Soyez ferme vis-à-vis des Romains, mais attention, Rome c'est Rome » n'allait pas trop loin. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où les extrémistes l'emportent. Il y a dans toute révolution les modérés, là ce sont Agrippa et Bérénice, et il y a les extrémistes. Ces gens dont je vous parlais, ces maquisards, ces terroristes, ces activistes, ils sont dans la ville. Et un beau jour, ils crient « Abat les endormeurs !» Et on chasse Agrippa et Bérénice à coups de pierre. Ils doivent se réfugier à César et de Philippe. Et maintenant, c'est fait. Jérusalem est aux mains de l'insurrection. Il y aura une tentative encore. Agrippa, avec sa propre armée, alliée des Romains, essaiera de remettre de l'ordre. On les chassera définitivement. C'est fini. Rome est en échec. Il y a des insurrections partout, partout dans ce pays. C'est le moment où les Juifs s'emparent de Massada et massacrent la garnison romaine. Et Rome est en échec. Et le nouvel empereur s'appelle Néron. Il est en Grèce. Il est en Grèce où il vient de participer au jeu de la Grèce. Vous savez que Néron avait la prétention d'être poète, chanteur, musicien. Et il allait dans les cirques affronter les poètes. Curieusement, c'est toujours lui qui gagnait. Et il vient justement de triompher. Et il apprend avec fureur la débâcle de son armée en Palestine. Et il nomme, il nomme pour faire face le plus illustre de ses généraux, qui est Vespasien, le vétéran Vespasien. Et Vespasien, dont la gloire est à son comble, Vespasien s'embarque, débarque en Palestine, il débarque avec son fils Titus. Ah, voilà donc le prénom prononcé. Et c'est là en Palestine, que Agrippa et sa sœur viendront au devant du général et de son fils. Et voici pour la première fois, face à face, Titus et Bérénice. Les noms éternellement liés dans notre esprit et dans notre cœur. 
J'ai été vite, il faut bien que j'aille vite dans de tels récits, mais les années ont passé, tout ce que je vous ai raconté ne s'est pas passé en quelques mois, elle a maintenant 38 ans, Bérénice. Titus, lui, il a 26 ans. Il y a 12 ans de différence entre eux, vous avez déjà calculé, pardon de vous le dire. Et malgré cette différence, il y aura aussitôt entre eux cette sorte d'étincelle que l'on a appelée à travers les temps, de temps, de façon. On a l'habitude aujourd'hui d'appeler coup de foudre. En tout cas, c'est de la part de Titus, c'est un coup de foudre. Et on le voit dans toute son attitude, et il ne quitte plus Bérénice. Il est malheureux quand elle n'est pas là, il la recherche si elle est loin, il l'appelle quand elle s'éloigne, il ne peut plus se passer d'elle, mais elle. Alors c'est bien difficile parce que, quand même, nous savons qu'elle aime, qu'elle va aimer Titus, mais elle n'est plus à l'âge des entraînements irraisonnés et nous connaissons sa folle ambition. Nous savons que pour satisfaire cette ambition, elle est devenue, elle a été jusqu'à devenir la maîtresse de son frère. Alors, qu'on ne nous en veuille pas si nous éprouvons une certaine suspicion devant l'amour de Bérénice. Oui, je crois, nous croyons, nous savons qu'elle a aimé Titus, mais... Nous sommes dans notre fort intérieur bien obligés d'envisager qu'il y a dans cet amour peut-être sincère aussi une part de calcul. Elle sait que son royaume, le royaume de son frère, eh bien il est occupé en partie par les insurgés. La Palestine est tout entière soulevée. Alors il n'y a plus rien pour Agrippa et pour elle-même. Et tout à coup débarquent les Romains, les Romains qui ont la toute puissance et qui peuvent les rétablir dans leurs droits, qui peuvent même leur donner davantage, qui peuvent peut-être reconstituer ce royaume de Judée, elle ne rêve qu'à cela. Alors, disons que ce qu'elle a joint, c'est peut-être l'utile et l'agréable. Alors, l'armée pacifie la Galilée, vous savez ce que veut dire pacifier dans ces sortes de guerres. Et puis, alors, Agrippa et Bérénice ouvrent leur ville de Césarée de Philippe à Vespasien, et Titus, c'est vraiment, ce sont des fêtes, et Vespasien est conquis par le charme de Bérénice, mais Titus lit beaucoup plus encore, et ils sont amants maintenant. Et toute cette guerre, toute cette guerre, eh bien, elle aura lieu, elle se déroulera alors que Bérénice ne quittera jamais Titus. Titus va prendre les villes, va massacrer les prisonniers, les populations, va écraser la sédition et à côté de lui, il y a sa maîtresse, la belle princesse juive, toujours belle, toujours splendidement belle. C'est Tacite qui dit qu'à cette époque-là, sa beauté est totale et magnifique. Et malgré tout, cela nous gêne qu'elle soit là, elle, pendant qu'on massacre son peuple, qu'elle soit du côté du vainqueur. Bien sûr, il y a la fameuse ligne Agrippa, ce que j'ai appelé la ligne Agrippa, tout attendre des Romains, oui, peut-être accepter cela pour attendre plus tard, plus de liberté, oui, elle le pense, elle est sincère. Et que voulez-vous Elle se défendrait si elle était devant nous, elle dirait ce que je viens de vous dire, mais que voulez-vous de nous Nous, ça nous gêne, ça nous gêne même beaucoup. Et puis, Néron est assassiné, l'histoire galope en ces temps-là. Plus que les sentiments, plus vite que les sentiments. Néron est assassiné, c'est à Rome une période d'incroyables troubles. Et puis voilà, on proclame empereur Vespasien, le vétéran, le vieux général, l'homme qui est en train de pacifier la Judée. Et le voilà qui est part, il laisse son fils Titus pour achever son œuvre, et maintenant, en l'année 70, oui, il y a trois ans déjà que Bérénice et Titus s'aiment, sont amants. En l'an 70, il ne reste plus qu'à s'emparer de Jérusalem. Et oui, on a laissé Jérusalem depuis tout ce temps-là aux mains des insurgés. À un moment donné, il y a eu un légat qui a marché sur Jérusalem avec d'ailleurs Agrippa comme chef d'état-major. On n'a pas pu prendre la ville de Jérusalem. On s'est retiré, on a traversé un défilé. Ce défilé, les Juifs l'occupaient et l'occupaient si bien que ça a été un massacre affreux de Romains. C'est la seule offensive contre Jérusalem, avant d'ailleurs que Vespasien et Titus soient arrivés. 
Et là, depuis, si on a laissé si longtemps Jérusalem aux mains des insurgés, sans intervenir, c'est à cause de cette confusion incroyable qui régnait à Rome, et maintenant que Vespasien règne, l'ordre est rétabli, et Titus va prendre Jérusalem. Alors l'armée met le siège devant Jérusalem, c'est le blocus, alors on meurt de faim dans Jérusalem. Et puis, on donne l'attaque, c'est l'été, c'est le mois d'août 70, on prend le premier mur, on s'empare du premier mur, on est à l'intérieur de la ville. Et puis, quelques jours plus tard, on franchit le second mur. Il ne reste qu'un mur, le troisième. Et alors, dans la ville, il y a division, il y a ceux qui disent « rendons-nous », les autres qui disent « non, plutôt la mort que la reddition ». Et il y a Bérénice toujours auprès de Titus. Et puis, en effet, on franchit le troisième mur, on s'empare de la tour Antonia, et puis voilà que les soldats romains, les soldats de Titus, plantent leurs enseignes dans la cour du temple. Ils proclament « Titus, impérator, c'est la joie, le bonheur, c'est l'humiliation, la perte des Juifs, leur désespoir. » Et puis maintenant, en septembre, la ville tout entière est prise, le temple a brûlé, et... Titus ordonne de réduire en cendres tout ce qui subsiste de la ville. C'est fini, adieu Jérusalem, adieu le temple où les Juifs ont prié. Et puis maintenant, tout autour de la ville, il y a une forêt de croix où l'on a crucifié les prisonniers et il y a Bérénice toujours auprès de Titus. Et notre cœur s'afflige de savoir cela. Il a fini sa tâche, il va repartir pour Rome, et tout à coup, Bérénice tremble. Tout de même, il ne la quittera pas, il ne va pas la laisser là, il va l'emmener avec lui, et il s'embarque seul. Cela, c'est quelque chose que nous qui avons lu, relu, vu, revu Racine, la tragédie de Racine, ne pouvions pas imaginer. Nous pensions qu'au moins cet amour avait été indestructible, pas du tout, il est reparti seul. Et elle, et elle, nous la connaissons bien, nous savons bien qu'elle ne va pas se reconnaître battue, car il s'agit d'un combat, sa vie est un combat. Alors elle va aller à Rome, elle va s'embarquer, pour le supplier, se présenter devant lui, lui dire, mais enfin tu m'aimes toujours, et il l'aime toujours, mais il la renvoie, parce qu'il sait qu'elle ne peut pas être son épouse, et que c'est fini, et elle repart, et elle revient, et savez-vous qu'elle va faire Plusieurs fois, le voyage, c'est quelque chose qui nous serre le cœur. Elle revient quelquefois avec son frère, quelquefois seule, elle part, elle revient. Et à chaque fois, et à chaque fois, Titus la renvoie en Orient. Elle a toute honte bu, car enfin, renvoyée une fois, elle pourrait tenter encore une fois, mais non. Elle revient, elle revient, elle revient sans cesse à la charge. Et cela dure quatre ans. Mais oui, vous avez bien entendu, quatre ans. Cette femme se bat pendant quatre ans, et au bout de quatre ans, elle est à Rome et tout à coup, Titus qui l'aime, qui l'aime toujours, Titus qui s'est fait une cuirasse de son refus, eh bien Titus tout à coup, cette cuirasse vole en éclats, il lui ouvre les bras, elle s'y jette, il l'aime toujours et il n'a plus la force de lui dire non. Alors cette fois, elle vit au vu de tous, au su de tous dans le palais de Titus et tout Rome c'est qu'elle va épouser Titus, elle l'épouse, d'ailleurs elle est officiellement sa concubine, concubine dans le droit romain, cela veut dire épouse, épouse de second rang. Bien sûr, il y a une seconde façon d'être épouse, ce sont les justes noces. Pour qu'elle devienne impératrice, il faut qu'elle ait les justes noces. Et pour le moment, Vespasien est toujours là, Vespasien est empereur. Et l'on s'attend qu'un jour ou l'autre, elle ait les justes noces. Et puis... Tout à coup, la nouvelle tombe comme la foudre sur Rome. Titus répudie Bérénice. Et elle part. Or, écoutez bien ceci, Vespasien est vivant. Il n'est pas empereur du tout, Titus. Il n'a donc pas de raison d'état à exercer. Le prétexte voulu par Racine, eh bien, n'existe pas. Alors pourquoi l'a-t-il répudié Pourquoi Oui, justement, c'est la question. Eh bien, il faut savoir comment ils ont vécu, Titus et Bérénice, pendant les trois années où ils ont vécu ensemble. 
Vespasien, vieillissant, fatigué, a peu à peu abandonné ses pouvoirs à son fils. Il l'a nommé préfet du prétoire. Et Titus s'est conduit de plus en plus en tyran. On a évoqué les règnes désastres de Néron, de Caligula. Il donnait des fêtes insensées. Et pour cela, il y avait... Il voulait beaucoup d'argent. Il vendait la justice. Et oui, Titus vendait la justice. Et puis alors... C'était la recherche de plaisir toujours plus raffiné, plus neuf, et c'était sans cesse au palais, les historiens romains, latins, nous l'ont dit, des débauches et des orgies incessantes. Et à ces débauches, et Bérénice assistait. Bien mieux, elle les présidait. Et elle procurait à Titus de quoi satisfaire ses appétits de plaisir pour ce qu'il voulait, garçon, fille, fille, garçon, ce qu'on voulait. Il, Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire de femmes vieillissantes qui sont prêtes à cela et prêtes à tout pour garder leur amant. N'empêche que voilà une image de Titus et de Bernice à laquelle nous ne nous attendions pas. Et puis, à oh, la fin, vous savez, ça tourne mal quelquefois, ce genre de choses, à la fin d'une nuit d'orgie, tout à coup, Titus, à qui on a dit que Bernice, pendant cette nuit, dans le désordre des corps et des esprits, s'était approchée d'un personnage consulaire, et eh bien le fait assassiner à la sortie du palais. Tout cela aussi nous étonne et nous attriste. Alors, quand on cherche ses plaisirs, il arrive quelquefois un moment où on se rend compte qu'on a eu tort, qu'on fait fausse route, et Titus s'en est rendu compte. Et c'est alors qu'il a voulu se séparer de cette femme dont il était lassé parce qu'elle avait à ses yeux elle était à ses yeux l'incarnation de cette vie dont il ne voulait plus. C'est pour ça qu'il l'a chassée, pas pour autre chose. Elle est partie. Elle est partie, et puis Vespasien, un peu plus tard, est mort. Titus est devenu empereur, et là, et là, c'est le dernier drame de la vie de Bérénice. Elle était partie, peut-être sans comprendre, elle était partie en se disant, c'est Vespasien qui a exigé de son fils qu'il me répudie. Elle apprend là-bas en Orient la mort de Vespasien. Elle s'embarque encore. Et elle revient encore. Et elle demande audience à Titus. Et cette fois-ci, cela, c'est affreux. C'est affreux quand on sait ce qu'a été la passion qui les a unis. Titus refuse de la voir. Il lui ferme la porte de son palais et elle repart. Dion Cassius en apporte le témoignage. Alors voilà, c'est fini. Mais c'est fini, mais pas pour Titus, parce que Titus, lui est un homme neuf, un homme nouveau. Il est le disciple, il a choisi d'être le disciple des philosophies de bonté, d'indulgence, de tolérance. Il devient au milieu de ces Romains comme l'image de l'empereur qu'il rêvait depuis si longtemps. Il dit quand il n'a pas pu faire un bienfait pendant une journée, j'ai perdu ma journée. Il refuse de co-signé pendant tout son règne, aucune condamnation à mort. Et savez-vous comment les Romains l'appelleront Les délices du genre humain. Il est évident que cet homme-là, cet homme neuf, ne pouvait plus régner en compagnie de cette femme qui avait été le témoin, l'instigatrice peut-être, d'autres années dont il avait le regret et sûrement le remords. Comme nous sommes loin de racines, seul le dénouement est semblable. Bérénice, celle de l'histoire, comme Bérénice, celle du théâtre, sont toutes les deux répudiées. Et puis quand elles sont répudiées, elles repartent là-bas en Orient, chez elles, et puis on ne sait plus rien d'elle. On ne saura plus rien de la vraie Bérénice. Peut-être a-t-elle fini dans l'une de ses résidences du désert, pleurant éternellement, son passé enfui, évanoui. Mais au fond, Bérénice était morte, était morte le jour même où était mort l'amour qui l'unissait à Titus. Mmh.